ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਕੁਬਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰ ਹੱਥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਤਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜੇਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੁਝਾਈ ਸਪਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਪਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਦ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾ ਸੰਗਤ ਵੇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ ਫਿਰ ਯਜਰ ਵੇਦ ਹੈ ਸਾਮ ਵੇਦ ਹੈ ਔਰ ਥਰਮ ਵੇਦ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪਾਗ ਹੈ ਅਰਨੇਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਗ ਹੈ ਤੋ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਕੇ ਰਸਮਾਂ ਰਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੁਝ ਪੜਨ ਤੇ ਵਹਿਮ ਫਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ 
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਾ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਨ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨੌਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਅੰਤਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਮਰਨਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਨ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰਦਵਾਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਰਵੇਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਵਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਸਿਰਠ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 
बिन कर्मा के मिले नहीं कर्म इस चंगे काम करने तो बिना और कुछ प्राप्त नहीं हो सब तो ऊपर की गल जी है वो ये है कि मनुख शुभ काम करे चंगा अमल बनावे प्रभु की कृपा का पात्र बने प्रभु की खुशी उसको हासिल हो गए तो परमार्थक अवस्था में तरक्की कर सकता है केवल इश्नान न कुछ नहीं हो सकता सो महाराज जी कह रहे हैं जेती सिर पाई वेखा विन करमा के मिले लई चंगे अमलों तो बिना इस मिलेगा की प्राप्त करेगी कुछ प्राप्त हो नहीं सकता केवल इश्नान करना तीर्थ की यात्रा करना भी प्राप्त नहीं हो सकता महाराज जी हो फुरमा रहे हैं कि जीव ने की करना है जीव न की करना चाहिए फुरमा रहे हैं मत विच रतन जुवा हरमान मत अकल सियान मनुख न चाहिए है कि अपनी बुद्धि शुद्ध करे अपने विवेक न शुद्ध करे अपनी अकल न शुद्ध करे अपनी मत न उची करे इस करके अं रोज अरदास करते हैं सिखा का मन नीवा मत उची जिथे सतगुरु जी पासो अं होर दाता मंगते हाँ उसे असी विवेक का दान भी मंगते हाँ विवेक मैंने भी मत मंगा अकल सियान तो महाराज जी कहें कि मनुख न विवेकी होना चाहिए है मनुख न चंकी मत का धर्म होना धार्मिक होना चाहिए है मनुख के विचार शुभ होने चाहिए मनुख न खोटी मत भैड़ी मत त्यागनी चाहिए है दुरमत क्या है भैड़ी मत तो मत कि अपना चाहिए है जी गुरु सू दिता है जी सतगुरु जी सू सिक्ख्या देंगे ने असल मत है वास्ते सू अरदास करनी चाहिए है सिख की गुर दुरमत मल ही रहे सुखमणी साहब पंजे पातशाह के प्रमाण हैं कि सिख की भैड़ी मत न सतगुरु की सिक्ख्या शुद्ध कर दी है चंगा बना दें सो महाराज जी कह रहे हैं मत विच रतन जवाहर मानक रतन जवाहर मानक ये सब कीमती पत्थर हैं जिन्हों का बहुत मुल पैदा है तो महाराज कहें कि साड़ी मत विच रतन तो जवाहर तो मानक एकत्र हो जाने चाहिए मतलब कीमती विचार साढ़े मन में होने चाहिए साड़ी अकल उची होनी चाहिए और सू ज्ञानवान बनना चाहिए मत विच रतन जवाहर मानक साड़ी मत वि कीमती विचार का संचार होना चाहिए तो वह कितों होगा सू ची मत कितों मिलेगी साढ़े हृदय ज्ञान की वर्खा कितों होगी 
मर्ज कहते ने जे एक गुर की सिख सुनी गुर की मत तू लिह एयाने भगत बिना बड़ो बेस्या मर्ज का उपदेश है कि गुरु की मत लै के जे गुरु की सिक्ख्या से चला गए तो साडा मन गुरमत बल जाएगा चंगे पास जाएगा उच्ची मत बल जाएगा रतन तो जुहे मन की सा मत बन जाएगी तो जी असी गुरु की सिक्ख्या से नहीं चला तो फिर असं दुरमत वाल चले जावे माड़े विचार वाल चले जाव सो सतगुरु जी सू उपदेश दे रहे हैं कि हे संसार के जीव अपनी मत में उची कर गुरु की सिक्ख्या से चल के अपनी मत में उची कर जे एक गुर की सिख सुनी सिख मैंने सीखा जो गुरु की सिक्ख्या सुनी तो असाडी मत उची हो गई पौड़ी दिन आखिरी पंक्तियों फिर सतगुरु जी सू समझा रहे हैं कि असी करम कांड तो बचने लिये अपनी मत को उची तो सुची करने लिये किस तरह अपने सतगुरु अगे अरदस करनी है बेनती करनी है असी हथ जोड़ के महाराज में की कहना है अपने सतगुरु में की कहना है गुरा एक दे बुझाई हे गुरु जी हे मेरे सतगुरु जी मैनू ये गल समझा दो दे बुझाई समझा दो गुरा एक दे बुझाई सपना जिया का एक दाता मैं ये समझा दो मैं ये ज्ञान दे दो कि सारे संसार का दा दाता इको है संसार के सारे जीवों की लोड़ पूरी करने वाला एको एक, एक दाता अकाल पुरख वाहेगुरु है वो तो बिना और कोई दाता नहीं हो सकता किसी की वोट नहीं रखनी हो सकती सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई वो मैनू कद भुल ना जाए मेरी ऐसी उची बुद्ध हो जाए मैं ऐसा गुरु के विचार जुड़ जाव गुरु की सिक्ख्या जुड़ जाव कि मैं शुद्ध विचार पा और शुद्ध विचार सब तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह है कि मैं वाहगुरु भुल रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री लाभ के एक शब्द में अनेक मसाल दिखा हैं वो एक थो कहें शब्द को आरंभ करते हैं मोती तमंदर उस रत्नी तो जड़ाओ जो मोतिया का मंदिर उस हो और रत्ना के नड़िया हो बड़ा खूबसूरत मकान हो महल होती तो मंदिर उस रत्नी तो हो जड़ाओ कस तूर घूंगू अगर चंदन ली पोया वे जाओ वो महल खुशबूदार पदार्थों के निपया हो कस्तूरी दाल केसर नाल अगर नाल चंदन नाल उन वेख के चा चढ़ता हो इस तरह दसारिक चीज़ा हैं जो मनुख अपने वर्ग खिंचदिया हैं पर महाराज जी कहते हैं कि इनू वेख के हे वाहेगुरु मैं कहीं तेनों ना भुला बैठ मत वेख भोला विसरे 
मत देख फूला विसर तेरा चित ना पावे ना हो कि इस तरह ना हो कि मैं तेन भुल जाव हे प्रभु तेरी याद मेरे लिए सब तो कीमती है सो सत संगत सतगुरु जी ने सू इस पौड़ी में समझाया है कि असी तीर्था से भजन वाले तो नदियों में इनान करके मुक्ति प्राप्त करने के साधना नहीं अपना उधर नहीं भजना ना तो सिमर न जुड़ना है गुरु की सिक्ख्या जुड़ना है अकाल पुरख को हर हर समय याद रखना है हर वेले उसकी भक्ति में जुड़ना है तो ही सू जिंदगी का सत जड़ा है वह प्राप्त हो सकता है सो इस छेवीं पौड़ी सतगुरु जी ने सू फिर उपदेश दिता है कि गुरु की सिक्ख्या न जुड़िए गुरु के अग अरदास करके असी सब कुछ प्राप्त करिए सतगुरु जी साढ़े ते बख्शिश कर मेहर कर कृपा कर असी नाम के सिमर न जुड़िए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के उपदेशों में जुड़िए तो इस तरह उस प्रभु परमात्मा के खुशियों का पात्र बन सकी उस को सब कुछ हासिल कर सकी वाहू जी का खालसा वाहू जी